Hi friends, welcome to Nanjal Cafe. In this video, we will see a recipe for an evening tea time snacks recipe. It's a very good recipe for a very good recipe. How do you do this? Let's go to the video. Now, let's start with the recipe. Let's go to 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 the recipe. இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இன்ன மாதிரி சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இத சேர்த்துக்கலாம் நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இத சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் காரம் பிடிக்கும்னா பச்சை மிளகாயை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் ஜீரக தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இனி இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இனி இது எல்லாத்தையுமே கையாலேயே நல்லா பிசைஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கை வச்சே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இனி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி மாவு கிறிஸ்பினஸ்க்காக தான் கைகளாலேயே நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் அரை கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரேடியாக சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டாவது மீதி இருக்கிறது சேர்த்துக்கலாம் மாவு பார்த்து சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இந்த மாதிரி நல்ல கைகளாலேயே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்க மாவையும் சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு தண்ணி எதுவுமே தேவைப்படலை உங்களுக்கு மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்குல இருக்கக்கூடிய தண்ணியே போதுமா இருக்கும் ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சுட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் இந்த மாதிரி மாவை பக்கோடா மாதிரி உதித்து போட்டுக்கலாம் பக்கோடா போடும்போது ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க அப்போதான் மாவு நல்லா உள்ள வரைக்கும் வெந்து கிடைக்கும் உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே வெந்ததுதான் ஆனா மாவு வேகணும் அதனால மீடியம் ஃப்ளேம்ல போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இனி இதை ஒரு பிளேட்க்கு மாத்திக்கலாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிறிஸ்பியா இருக்குன்னு இதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவையுமே பக்கோடாவை போட்டு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ரெசிபியா இருக்கும் அதனால கண்டிப்பா வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு செய்யறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டைமே எடுக்காது சீக்கிரமா செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நாஞ்சல் கஃபேக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இனி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நாஞ்சல்